ഹേ ഗായ് സോ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ചെറിയൊരു വോയിസ് ഓവർ വീഡിയോ ആണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ കൊറോണയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ ട്രിപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വോയിസ് ഓവർ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കുറേ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ കമൻസ് ആണ് അതായത് ഇതെൻ്റെ ഡ്രീം ബൈക്കാണ് അതുപോലെ ബ്രോ ഇത് ഫിനാൻസിലാണോ എടുത്തത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴാണ് കണ്ടത് അതുപോലെ ഈ വണ്ടി എടുക്കാനുണ്ടായ റീസൺ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്തു എങ്ങനെ എടുത്തു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പഴയ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ആവുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വണ്ടി കാണുന്ന എപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഏഷ്യനെറ്റിലോ ഏതോ ഒരു ചാനലിൽ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടികളിലേക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ആ പരിപാടിയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വണ്ടി കാണുന്നത് എനിക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള മഡ്ഗാഡാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ എന്താ ഒരു വെറൈറ്റി തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് താഴെ കമൻറ്റിൽ പറയാം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതായത് പുറകിലുള്ള മഡ്ഗാഡ് ഏതോ വണ്ടിയായിട്ടൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയ എനിക്ക് പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്നും ഈ വണ്ടി എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ പുറകിൽ വീലും വണ്ടിയായിട്ടും ഒരു ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് കാരണം ആ ടൈമിൽ ഇതുപോലെ ഇറങ്ങിയ വണ്ടി തോന്നുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആർ വൺ ഫൈവ് വി ടു ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ അതായത് നല്ല ബാക്കിൽ നല്ല ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ആ പരിപാടി കണ്ടു അങ്ങനെ അതിൽ കുറച്ച് പേര് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇതുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ കോളേജ് ടൈമിൽ ഞാൻ ഒന്നിന് പ്രാവശ്യം വണ്ടി കാണാനിടയായി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ടൈമിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെഡ് എക്സ് ടെൻ ആർ ഓർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാർലി അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെയാണ് അന്ന് ഈ വണ്ടി കണ്ടിരുന്നത് കാരണം വളരെ റയർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വണ്ടിനെ കുറിച്ച് വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും അറിയില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നിന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനും അതായത് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പുറകെ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി ലുക്കാണ് നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അപ്പോഴും എനിക്ക് എടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു പിന്നീടാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആർ സി ത്രീ നയൻറ്റി എടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഓടിക്കാനൊരു ചാൻസ് കിട്ടി അത് ഓടിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി അതായത് കെ ടി എം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റു വേറെ വണ്ടികളിനെ പോലെയല്ല അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷനും ഇതെല്ലാം വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കാരണം അത് ഓടിച്ചപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഞാൻ കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ഫാൻ ആയത് കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കെ ടി എമ്മിൻ്റെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ആർ സി ത്രീ നയൻറ്റിയാണ് ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ത്രില്ലായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ ആ ആക്സലറേഷനും പവറൊക്കെ കണ്ടതും ആകെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ കോളേജിൽ അത്യ കോളേജ് ലൈഫ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയും പ്ലേസ് ആയില്ല ഏത് കമ്പനിയിലും പ്ലേസ് ആയില്ല പിന്നെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ജോബ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഈ വണ്ടി എടുക്കുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ ജോബ്സും എൻ്റെ സാലറി എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നീടാണ് എൻ്റെ മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി മാറിയിട്ട് എനിക്ക് ട്രാക്കിലും ഇതിലൊക്കെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷനിലുള്ള വണ്ടി അതായത് കുറച്ച് സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ആർ വൺ ഫൈവിലോ ആർ വൺ ഫൈവ് എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലായി പിന്നെ അപ്പോഴും കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്നാലും ആർ വൺ ഫൈവ് എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടൈമിലാണ് എനിക്ക് വേറൊരു ജോബ് പെട
പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്കൊരു സ്കൂട്ടി എടുത്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ആദ്യം പ്ലാൻ ഇട്ടേ പക്ഷേ ഷോറൂമിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആക്റ്റീവ് വേണ്ട എന്നാൽ ഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ശരി എന്നാൽ ഡിയോ അങ്ങനെ ഡിയോ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരെനിക്ക് എടുത്തു തന്ന വണ്ടി ഹോണ്ട ഡിയോ അതിപ്പോഴും കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഈ ഈ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് എല്ലാം അതുപോലെ ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സ് അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ആയത് മുംബൈക്കർ നിഖിൽ കൊണ്ടൊരു മോട്ടോ വ്ളോഗർ ഉണ്ട് ഞാൻ മൂപ്പരുടെ എല്ലാ വ്ളോഗ്സും കാണും മൂപ്പര് എല്ലാ ദിവസവും മോർണിംഗ് ഒമ്പത് മണിക്ക് വ്ളോഗ്സ് ഇടും അപ്പോൾ ഞാനതെല്ലാം ഇരുന്ന് കാണുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കയറിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡിയോ ഉള്ള ടൈമിൽ തന്നെ ഞാനൊരു ആക്ഷൻ ക്യാമറ മേടിച്ചു ഒരു പ്രോക്കസിൻ്റെ ഏഴായിരം രൂപയോളം വരും എനിക്ക് അത് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനത് മേടിച്ചു അത് മേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ ക്യാമറ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡിയോയിൽ തന്നെ വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്ത ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഡിയോ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലെല്ലാം തുടങ്ങാൻ കാരണം ഞാൻ ആ ടൈമിൽ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ ആയി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഗോപ്രോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എൻ്റെ ആക്ഷൻ ക്യാമറ ഗോപ്രോ ഹീറോ ഫൈവ് എടുക്കുന്നത് അത് അത് വളരെ നല്ലൊരു അപ്ഗ്രേഡ് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ആ പ്രോക്കസ് റഷൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ആ ക്യാമറ ഞാൻ ഗീവ് അവേ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അത് ഉടനെ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഏകദേശം ആയിരത്തിനോട് അടുക്കാൻ പോവുക സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അത് ആയിരം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഗീവ് അവേ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ ആക്ഷൻ ക്യാമറ ഞാൻ ഗീവ് അവേ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ലെറ്റ് സി അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് അത്രയൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് അതുപോലെ വീട്ടുകാർ വണ്ടി എടുത്തു തരുന്നില്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടുമെന്ന് ചെയ്യരുത് കാരണം പുറത്ത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കെ ടി എം വണ്ടികൾ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏതൊരു വണ്ടി എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയാം റൈറ്റ് സേഫ് റൈറ്റ് സേഫ് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഈ വണ്ടി കെ ടി എം ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴെന്ന് കുറച്ച് അധികമായിട്ട് പറയുക കാരണം ഈ വണ്ടി ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണ് സോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് പകുതിയില്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലാതെ വണ്ടീനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല സോ നിങ്ങൾ വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞ് സമ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കെ ടി എം വണ്ടി വേണം എന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡിന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പവർ കുറവ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൽ അത്രയ്ക്ക് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ എഫ് സി ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒക്കെ പവർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുക്കുക ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റോറി ഇത് ഒരു ബൈ ബൈക്ക് റിവ്യൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല സോ അത്ര തന്നെ ബ ബൈ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡ്രീമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അതേ പറയാനുള്ളൂ ബൈ റൈഡ് സേഫ്